ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ക്രിക്കറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് അതായത് രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ ഇന്നത്തെ ഐ പി എല്ലും ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിയും ഒക്കെ സജീവമാകുന്നതിന് മുന്നേ അന്ന് കൂടുതലായിട്ടും ഉണ്ടായത് ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റും അമ്പത് ഓവർ ക്രിക്കറ്റാണ് അതിൽ അമ്പത് ഓവർ ക്രിക്കറ്റിനാണ് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ കാണുന്നതെങ്കിലും ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റും ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാരും കാണാറുണ്ട് പക്ഷേ അല്ലാ ദിവസവും ഈ അഞ്ച് ദിവസത്തെ കളി നമ്മൾ അഞ്ച് ദിവസവും ഇരുന്ന് കാണാറില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക സ്പിരിറ്റിലെത്തുന്ന സമയങ്ങളുണ്ട് ചില അത് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇരുന്ന് കാണുന്നൊരു കളിയാണ് അത് രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ അങ്ങനൊരു കളിയുണ്ടായി ഇർഫാൻ പത്താൻ പാകിസ്ഥാനിൽ പോയെടുക്കുന്ന ഒരു ഹാട്രിക്ക് കിട്ടുന്ന കളി അതാണ് എനിക്ക് ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ എനിക്കൊരു ബൗളിങ്ങിലൊരു ഇന്ത്യൻ ടീമിൻ്റെ ഒരു കളി കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം ഒരു ഓർമ്മ വരുന്ന ഒരു കളി എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ആ ഇർഫാൻ പത്താൻ്റെ ബൗളിങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു സമ കാലഘട്ടത്തിൽ അതായത് രണ്ടായിരത്തി ആറ് ഇർഫാൻ പത്താൻ ഒക്കെ ടീമിൽ ഏകദേശം വന്ന് സെറ്റാകുന്ന ആ സമയം പാകിസ്ഥാനിലെ കറാച്ചിയിൽ പോയിട്ട് ആദ്യ ഓവറിൽ തന്നെ ഒരു ഹാട്രിക് നേടുന്ന ഒരു പ്രകടനമുണ്ട് അത് ദ്രാവിഡിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റൻസിയിൽ ആ ഒരു കളി എന്ന് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇപ്പം ഏകദേശം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പതിനാറ് വർഷങ്ങൾ ഏകദേശം കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ടും അത് ഇന്ന് ഓർത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇർഫാൻ പത്താൻ്റെ ഒരു അന്നത്തെ ആ പ്രകടനം ആ ലൈവായി കണ്ട ഒരു പ്രേക്ഷകന് എത്രത്തോളം അന്ന് ഒരു സന്തോഷം നൽകിയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന കാര്യം നമുക്ക് ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു വീഡിയോ ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം just largely shot on the couple of occasions not making the batsman play but this was a minor adjustment in length with great deviations these are good conditions to bowl around the off stump forcing the batsman to play ahead it and a good low catch by rahul draw with the slipper the captain the early breakthrough is what india wanted that's why they put the opposition in and irfan patan is struck with the new ball salman but gone for dark pakistan none for one India off to a perfect start. We've got rid of uh, the opener Salman but Yunus Khan finds himself in early at number 3. Solid player and that is what Pakistan will be expecting for him from him solidity now. Irfan Patan bowled the right channel got the ball to swing and seam off the pitch. A good catch by the Indian skipper. He'll be tested Yunus Khan. A bit of cloud cover has enveloped the National Stadium Karachi. Oh, close enough to call. I think it is close enough to call and he's gone. What a good delivery. Perfect line, swing, direction. And the result was a perfect uh, one for the left armor. The Indians would have realized from the last game that Yunus Khan was a good candidate for leg before he was out leg before to RP Singh in the 190s and here first delivery what a great one good delivery pitching in line just a bit of swing and wickets with consecutive deliveries india are doing the damage early in this test match the final one here in karachi yunus khan gone for duck it's none for two is a terrific player 65 matches a real classic average of over 50 He's in good form and rhythm. Irfan Patan has bowled a couple of uh, great deliveries, really. So early in his spell, he got them absolutely spot on, and that is what counts in the end. And look at that field. The drop rate of Yunus Khan with a lovely in-dipper. What will this ball be? second man to take a hat trick in the first over of a test match it couldn't have begun better for india what a delivery ee idana annu 2006 il january 29 il nadana kali aayidu aadathe rendu kali 
ഇന്ത്യ സമനിലയിൽ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ കളി സമനില മൂന്നാമത്തെ കളിയാണിത് മൂന്നാമത്തെ കളി കറാച്ചിയിൽ നടക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ബോളിങ് മൂന്ന് ബോൾ ഡോട്ട് ബോള് അത് ഫസ്റ്റ് സൽമാൻ ഭട്ടും ആണ് ബോൾ ഓപ്പൺ അവിടെ നിൽക്കുന്നത് ക്രീസിൽ നിൽക്കുന്നത് സൽമാൻ ഭട്ടാന്ന് ഫസ്റ്റ് വിക്കറ്റായി പോകുന്നതും അതിന് ശേഷം വന്നത് യുനീസ് ഖാൻ യുനീസ് ഖാനെ സംബന്ധിച്ച് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യയോട് എന്നും നല്ലൊരു എന്താ പറയുക ബാറ്റിംഗ് ആവറേജ് കാഴ്ച വെക്കുന്ന ആളാണ് യുനീസ് ഖാൻ യുനീസ് ഖാനും ശേഷം പിന്നെ വരുന്നത് യു മുഹമ്മദ് യൂസഫ് മുഹമ്മദ് യൂസഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാകിസ്ഥാൻ്റെ എന്ന ആ സമയത്തെ നെടുംതൂണാണ് ആ മുഹമ്മദ് യൂസഫിന് ഇർഫാൻ പത്താൻ ബൗൾഡാണ് നടക്കുന്നത് ബൗൾഡ് ആ ഒരു ബൗളിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ആ കാണുമ്പോൾ ആ കാഴ്ചയില്ലേ അത് ഇന്നും എത്രത്തോളം ആവേശം നൽകുന്നതെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അത്രക്കും ആവേശമാണ് ആ മുഹമ്മദ് യൂസഫ് വെച്ചാൽ എന്താ പറയുക ബോൾ കൈമടക്കി എറിഞ്ഞവർക്ക് ഔട്ടാകാത്തൊരു മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹത്തിനാണ് ബൗൾഡാക്കിയത് അത് സംബന്ധിച്ച് എന്താ പറയുക പാക് ഇർഫാൻ പത്താൻ്റെ കരിയറിൽ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് കരിയറിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു തുടക്കമില്ലേ അതാണ് ഇത് ഈ കളി നമുക്ക് കാണാൻ കാഴ്ച പറ്റിയത് പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഈ കളി ഇന്ത്യ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്ന് റൺസിന് പാകിസ്ഥാനോട് തോക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് വേറൊരു സംഭവം പാകിസ്ഥാനിൽ പോയിട്ടും ആദ്യ രണ്ട് കളി സമനില മൂന്നാമത്തെ കളി പാകിസ്ഥാനോട് ഇന്ത്യ ഈ എന്താ പറയുക ഇർഫാൻ പത്താൻ ഹാട്രിക് നേടിയ കളി ഇന്ത്യ സമ സമനില പോലും ആകാതെ ഇന്ത്യ തോൽക്കുന്നുണ്ട് അത് ഇന്ത്യ വേറൊരു വശം പക്ഷേ ഈ ഇർഫാൻ പത്താൻ്റെ ഈ ഹാട്രിക് ബൗളിംഗ് ആണ് എൻ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് ക്രിക്കറ്റില് ഒരു ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ ഫസ്റ്റ് ഓർമ്മ വരുന്ന ഒരു രംഗം കാരണം വെച്ചാൽ ഇർഫാൻ പത്താൻ ഔട്ടാക്കിയ ആൾക്കാരെ നോക്കുമ്പം വെച്ചാൽ സൽമാൻ ഭട്ട് യുനീസ് ഖാൻ മുഹമ്മദ് യൂസഫ് അതും ഫസ്റ്റ് എത്തത് സ്ലിപ്പിൽ ക്യാച്ച് രണ്ടാമത് എൽ ബി ഡബ്ല്യു മൂന്നാമത്തേത് ബൗൾഡ് അത് ബൗൾ പിന്നെ ഒരു ബൗളറെ മെയിൻ സ്ട്രെങ്ത്ത് ആണ് ആ ഒരു നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് പിന്നെ ഇർഫാൻ പത്താനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇൻസിങ് ആൻഡ് ഔട്ട് സിങ് ഒരുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു മേഖലയാണ് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തെ ഏകദേശം പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വയസ്സാകുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ടീമിലെത്തിന് അതായത് നമ്മുടെ ഒരു സാധാരണ ഒരു ആൾക്കാർ ടീമിൽ സ്വപ്നം കാണാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം ടീമിൽ കളിച്ചു ശേഷം വരുന്നത് ഏകദേശം ഇരുപത്താറ് ഇരുപത്തേഴ് വയസ്സാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ടീമിൽ നിന്ന് ഔട്ടാകുന്നുണ്ട് ഒരു സാധാരണക്കാരൻ ഒരു ടീമിലെത്തി സെറ്റാകുന്ന സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്കാണ് അദ്ദേഹം ടീമിൽ നിന്ന് ഔട്ടാകാനും ഔട്ടാകുന്നതും ആ ടീമിൽ നിന്ന് ഔട്ടാകുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരു ചാപ്പലിൻ്റെ ഒക്കെ വരവോടുകൂടി ടീമിൽ തന്നെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ചെറിയ പരിക്കായി അങ്ങനെ കുറേ സംഭവങ്ങൾ ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം ടീമിൽ നിന്ന് ഔട്ടാകുന്നത് പക്ഷേ ഒരു എന്താ പറയുക അന്ന് പാകിസ്ഥാൻ്റെ മുഹമ്മദ് അഫ്രീഡിനെ പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ്റെ ജക്കാലിസിനെ പോലെയുള്ള നമുക്കൊരു എടുത്ത് പറയാൻ പറ്റുന്നൊരു ഓൾറൗണ്ടറായി മാറാൻ പറ്റുന്നൊരു ആൾ തന്നെയായിരുന്നു ഇർഫാൻ പത്താൻ നമുക്ക് ഇർഫാൻ പത്താൻ്റെ കളി കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അദ്ദേഹം ബാറ്റിങ്ങിൽ എത്രത്തോളം ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം വൺ ഡൗൺ ആയിട്ടൊക്കെ ഇന്ത്യയിൽ ബാറ്റിങ് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ബാറ്റിങ് കാഴ്ചപ്പാ പിന്നെ എന്താ പറയുക ഒരു എത്രയോ കളി അദ്ദേഹം എന്നാൽ ഫിനിഷർ റോൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ മേഖലയിലും അദ്ദേഹം ഒരു എന്താ പറയുക സൂപ്പറായിരുന്നു ഓക്കെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യ